咖啡拉花的秘诀，在于让手腕保持匀速，左右晃动。慢慢的，不要心急。<笑>好了，手背，快来看看，还不错吧？大，大白鹅，明明是天鹅。你不用为我解释了。看来，想成为一名合格的咖啡师，我还要多多练习啊天哪，那位夏店长真是太帅了，尤其是他给咖啡拉花的样子，简直是我的理想型。快醒醒吧，我可是听说他生人勿近，任谁去要联系方式都没给。啊，不会吧，他看起来明明那么阳光开朗。谁知道，也许人家已经有女朋友了呢。哎呀，走了走了，今天是咖啡节，该出去好好逛逛。这位女士，欢迎光临本店，请问有什么需要吗？嗯，我就是。女士，您也是来找我喝咖啡的吗？事实上。每天都有很多人来找我喝咖啡，但是很不巧，我今天已经答应了一个女孩子，要把一整天的时间都贡献给她。那个人是你吗？当然是最好喝的咖啡了。至少上面的拉花不会是呆呆的胖头鹅。哎，大姐姐，你是谁啊？我每天都来，从没看到夏哥哥对别人这么笑过。哦，难道你是夏哥哥的？嘘。我来这里的身份是保密的，所以大姐姐的身份也不可以说哦。啊，隔壁店老板的女儿，她每天都要来看我做咖啡，我就用店里的棉花糖机做了棉花糖给她。夏哥哥做咖啡的样子很帅嘛，不过他说我年纪小。不能喝咖啡，只能吃棉花糖了。嗯嗯，大姐姐你真好看，比所有来找夏哥哥的漂亮姐姐都好看呢。嗯，一个、两个、三个，哎呀，我都数不清了。嗯、啊、嗯，说好了，今天是专门给你做咖啡的。你先坐，我去准备一下。放心吧，一定让你满意。东城新来的夏店长在哪里？敢不敢和我比试一下？
抱歉，看来要晚些才能给你做咖啡了。你就是夏店长？是我，你是梁小松吧？你认识我？我不仅认识，还知道街对面那家咖啡店的老板，是你的爷爷吧？你今天特意来找我，是有什么事吗？夏店长知道我的名字，但我也就不废话了。对，街对面那家日落咖啡馆的老板就是我爷爷。自从夏店长来了这条街，我们日落咖啡馆的生意就一天不如一天。爷爷说做生意靠缘分，让我别来找你的麻烦，可我却咽不下这口气。所以我今天来就是想代表我们日落咖啡馆和你比试一下，看看哪家做的咖啡更好喝。可以，我接受你的挑战。只是不知道你想怎么比试。嗯，如果按照专业比赛的规则，至少要进行三轮不同的创意比拼。不过我今天赶时间，我们就各自制作一杯自认为最好喝的咖啡吧。至于裁判嘛，就选他好了。嗯、这有什么？你不就是夏店长的女朋友吗？放心啦，我对自己做的咖啡很有自信。你是想问我为什么会认识他吧？其实我和他也算不上熟识，只是前几天他的爷爷恰好来找过我。街对面的日落咖啡馆，是未名本地一家存在很久的咖啡馆了。梁小松的爷爷是那家咖啡馆的老板，也是一位很有名的咖啡师。他努力了很多年，才将日落咖啡馆经营到如今的程度。但前几天他来找我，说自己年纪大了，接待不了那么多客人，就故意赶走了一批，让我关照一下。听起来很奇怪吧？我也想不明白这是为什么。不过我听到一个传言，有人说，梁一似乎想要卖掉日落咖啡馆，而且过去他一直都禁止梁小松接触咖啡。是啊。而且梁爷爷来找我的那天，神情明显在担忧着些什么。或许他是这个吗？是有一定的原因了，但现在还不能说，因为这个原因目前只能算是一个猜测，我还需要试试做验证。所以，我的花生，你愿意等等我吗？放心，只要我找到答案，我会马上告诉你。<笑>我就知道你最好了。好了，我要去好好准备笔试了。我可是要为你做出一杯最好喝的咖啡的。嗯，不会偏心吗？
这样也不行。我准备做拉花拿铁。你呢？我，你们店里有棉花糖机，那正好，我就做一杯创意咖啡吧。创意咖啡是一种以咖啡豆为基础创作的特调饮品，它需要咖啡师把握各类咖啡豆的特性，并结合不同食材，创造出全新的风味口感。在众多花式咖啡中，创意咖啡被称为最考验咖啡师技艺的一种。<笑>看来今天这局比试会很有意思了。好了好了，快点开始吧，裁判姐姐。制作拉花拿铁前，先要准备好半杯意式浓缩。然后呢，在其静置时准备奶泡。嗯，通过一段时间的静置，可以让浓缩咖啡中的气体离开油脂，驱除咖啡豆的苦涩味，也更能保留这款咖啡豆中近似橘子和柠檬的水果芳香。<笑>当然了。这些都是我在那一个多月的刻苦练习中学到的。好了，接下来就是制作拉花了。这个嘛，暂时保密。对了，等下班我们一起去看看他，你不就知道了？味道怎么样裁判姐姐，我能尝尝夏店长做的咖啡吗？这个味道，哎，果然是浓浓的恋爱味。是吗？啊，不是要比试吗？裁判姐姐，你还不尝尝我的咖啡？哦，怎么了？这个味道，是不是就像冬雪沐浴着阳光？这个味道，是不是就像冬雪沐浴着阳光？哎，雪
，小宋姐姐，你在说什么？太阳照在雪花身上，怎么会是一种味觉呢？一般来说，阳光确实不能用来形容味觉，但我做的咖啡嘛，阳光、冬雪、恋爱的味道。梁晓松在喝咖啡时，不仅能感受到这些，更能把这些感受还原进咖啡中。难道说？梁小松，莫非你对于品尝咖啡拥有通感的天赋？嗯，就是类似于一种两种感官同时被激活的状态，就像有的天才画家听到音乐能看到颜色一样，有些咖啡师也拥有这种天赋。我学习咖啡拉花时，曾经在一本杂志上看到过。三十年前，有位世界咖啡师大赛的参赛选手，就自称拥有通感。当他品尝咖啡时，能看到色彩在眼前跳动。凭借这种能力，他做出了许多独具特色的创意咖啡，有的喝起来，就像在舌尖品尝夏风和冬雪。后来。他成功拿到了当年的世界冠军，却在某一天忽然销声匿迹了。有人说他回到家乡开了一家咖啡店，也有人说他其实是个江湖骗子，所谓的通感只是谎言。才不是骗子！这件事是真的。这么说，你喝咖啡时确实有通感了。小宋，放了学不回家，躲在别人家的咖啡店做什么？梁爷爷，爷爷，你怎么来了？我要是不过来，还不知道你又在外面惹事。是来和夏店长比试做咖啡的，那个人就是抢了咱们家生意的夏店长。我和他约好了，要各自做出一杯最好喝的咖啡，再请裁判姐姐评选呢。胡闹！我早就说过。不允许你碰和咖啡有关的任何东西。你会做什么咖啡啊？不过是给我丢脸罢了。走，跟我回去。我不走。你不让我碰咖啡，不就是因为当年逼走了？哎，梁爷爷，比试进行到这一步。现在结束是不是太可惜了？不如先让裁判做出评判吧。就是就是，裁判姐姐还没说什么呢。那好吧。
什么？夏店长，这位小姐，不好意思，给两位添麻烦了。既然评选完了，那我就先带小宋回去了。我我我不走。哎，梁爷爷，等一下。上次见面太仓促，没来得及请您喝一杯。今天有时间，不如喝一杯我做的咖啡再走吧。我这里有珍藏的物下咖啡豆，可是难得一见的好东西。物下咖啡豆十分少见，我也有很多年没有尝过它的味道了。今天，就当老头子沾了夏连长的光吧。嗯，物下对生长环境的要求十分严苛，是一种极为稀有的咖啡豆。我手上这一瓶，还是 Lotus 的老板送给我的。哼哼，那当然了。这个嘛，其实我一直很奇怪，梁爷爷为什么宁愿卖掉咖啡馆，亲自赶走客人，也不愿让梁小宋接手咖啡店。甚至还不让他接触和咖啡有关的一切。直到刚才两人差点吵起来，我才终于彻底明白，这很有可能是和梁小宋的父亲有关。嗯，你还记得我说的三十年前的那位咖啡冠军吗？其实，那个故事还有另一个版本。据说那位冠军咖啡师回到家乡后。一心想让儿子继承自己的手艺，可他的儿子不仅没有通感的天赋，更对制作咖啡毫无兴趣，迟迟达不到咖啡师的期望。后来有一天，他的儿子负气出走，再也没有回来。那位咖啡师也就此心灰意冷，渐渐在圈子里销声匿迹。这只是我的猜测。但看刚才的情况，梁爷爷可能并不知道，或者刻意不去知道梁小松的天赋，因为当年的事，他对于让梁小松接触咖啡一事十分抵触。嗯，如果他知道了这些事，并顺利解开心结的话，嗯，没错，而且有些心意，有些话语。是一定要当面说出来的，尤其是互相深爱着的两个人。嗯，看我的吧，梁爷爷，我在物下里混合了些不同的食材，让咖啡喝起来更具风味。一共有三杯。让小松也喝一杯吧。我我想喝。怎么了，杨小松？你看到了什么？看到。你刚才不是说，我故事里的主人公不是骗子吗？那你怎么证明世界上真的有喝咖啡就能看到颜色这种天赋呢？我，我才没有骗人，我就是看到什么颜色嘛。嗯，你这杯咖啡里润和有金色，还带着些波纹的质感，我猜你加了柠檬汁。
尝起来也酸酸的。哼<笑>，没错，我确实加了柠檬汁。那这杯呢？这杯的颜色好丰富啊，白色、红色，难道是太妃糖？答对了，的确是太妃糖浆。你看到的不同颜色，大概是因为我加了不同的口味。小宋，你。爷爷，我我不是我，我只是。杨爷爷，您是个聪明人，我想，现在您应该明白我留下您的意图了吧？年轻人，你是为了让我知道小宋身上的一切，对吗？是的。虽然这可能有点多管闲事，但杨爷爷，我仍然认为，对于那些至关重要的人，我们应该给予他们选择的权利。我们代替他们所做出的那些决定和选择，未必都是正确的。毕竟。或许他们比我们想象的要更坚强，也更勇敢。他们需要的，不是我们为他们遮风挡雨、扫除障碍。他们想要的，是并肩同行，无论时间长短。那这杯呢？像是蒙着一层雾气，可口感又如巧克力般丝滑。好奇怪，我还是第一次喝到这么矛盾的咖啡呢。不错，这就是雾下咖啡豆原本的味道。小宋、啊，看来你真的拥有和我一样的天赋。可这么多年，你为什么从来都不告诉我？那爷爷你也没问啊，是因为你后悔赶走了爸爸，所以从来都没有问过我的选择。说什么为我好，都是爷爷自己的想法罢了。你有没有想过，也许我和爸爸不一样？夏店长，这位小姐，今天麻烦你们了。<笑>小宋这孩子哪懂什么咖啡，往后要学的还多着呢。哎，怎么总是这么手忙脚乱呢？算了，还是让老头子去帮帮他吧。让你好好品尝我做的最好喝的咖啡。夏
店长、裁判姐姐。那个，不好意思啊，今天给你们添麻烦了。这是我做的棉花糖，谢谢你们。除了做咖啡之外，做棉花糖是我第二喜欢的事。什么？啊、哦，那个呀！我看到了一望无际的粉红色。夏店长做这杯咖啡的时候，一定满怀爱意，他一定一定很爱你。夏店长害羞了。嗯，今天是咖啡节，你们不出去逛逛吗？入夜之后才是咖啡节气氛达到顶点的时候哦。咖啡节是长滩区特有的节日，因为这里有许多外籍人士，所以有着浓郁的咖啡文化。每年这个时候，大家都会因为热爱咖啡聚在这里，共同期待新年的到来。哦，怎么了？之所以会接下梁小松的挑战，是因为我一开始就多多少少猜到了梁爷爷和他之间的问题。毕竟那个时候梁爷爷的眼神和之前的我太像了。我能够理解他的心情，因为是自己最重要的、最深爱的人，所以才会害怕他受到伤害，所以才想为他选择一条最为稳妥的道路。可无论哪种情况，为别人好，都不能成为替别人做决定的借口。我不希望有一天，梁爷爷也会经历我当时经历过的痛苦、挣扎与迷茫。毕竟，他未必能像我这么好运，遇到了能够拯救我的人。时候不同，我现在每一天都过得很开心，因为我相信，我们一定会拥有很多很多的明天的。
然不会了，就像你手里的这个棉花糖一样，那个梦啊，已经变成甜蜜的现实了。我相信，只要和你在一起，每时每刻都是甜蜜的。现在。裁判姐姐喜欢我的咖啡，我赢了。得意什么啊？人家那是给你面子。哎，你那边是不是有点暗？我都看不清你了。天气太冷了，所以在被子里接我的电话。那记得把空调调高一点，晚上睡觉不要感冒了。哦，睡不着吗？会不会是因为咖啡喝多了？我想想啊，嗯，我们今天在咖啡节上喝了美式咖啡、拿铁咖啡、热摩卡咖啡、冷萃冰咖啡，喝了这么多种咖啡，怪不得你睡不着了。我说的那一连串咖啡像催眠曲，嘿嘿，其实我是故意的。怎么样，有没有觉得困一点了？完全没有、哦，好吧，看来我的哄睡大法失败了。嗯，既然睡不着，那我们来玩真心话大冒险的游戏吧。怎么玩？嗯，我数三二一，我们同时出剪刀石头布，输的那个人要选择真心话或者大冒险的惩罚。你答应了？好，先等你从被子里出来。<笑>果然是刚从被子里爬出来的样子，每根头发都有自己的想法。好了，不像你，嗯，那我倒计时喽，三、二、一，开始。好，我是石头，你是剪刀，看来是我赢了。嗯，你选大冒险吗？嗯，好。让我想想要怎么惩罚你。有了，我就惩罚你闭上眼睛，然后快点睡着，做个好梦。希望你的梦里有我。晚安。